，榆木。小姐，少爷来了。他来干嘛？栽赃陷害的剧情都没有了，难道还有后续吗？我怎么不知道？少爷。谁让你进来的？你怎么不敲门啊？这是我的房间，我为什么要敲门？你你想干嘛？我告诉你啊，虽然咱俩已经结婚了，但是我有婚内自由的，你可别想对我耍流氓。你在耍什么花招？刚才在饭桌上，为什么任由林雨山靠近我？忘记我们的契约了？要是想拿到那笔钱，就给我好好担起少奶奶的身份，否则别怪我毁约。我毁约？什么时候的契约？我怎么不记得自己写过这个剧情？等等，什么契约？演好你的池二少奶奶，别再耍花招了。有人来，试试。在房间里吗，弟妹？哟，嘿，我这来的不巧了，不是？二弟呀、啊，妈要喊木儿过去一趟，你看这要是不方便，方便方便，非常方便。来了来了。既如此，那便去一趟吧。哎，走。哎，早去早回。是的。这是怎么了？倒像是背后有什么豺狼虎豹追杀一样。你是不知道，这比豺狼虎豹还要可怕。爸被 Q 了，应该是我把前面的剧情砍掉了，所以这世界他为了逻辑合理，自己填上了新的剧情。谁允许的？走啊！嗯，站着。母亲，跪下。跪就跪，好汉不吃眼前亏。这个也太夸张了吧！我们能有什么坏心思？不过是看你最近有些跳脱，想教你长长规矩罢了。忍住，我已经帮了主线部分，辅线部分一定要保住，否则谁知道后面还会发生什么更加离谱的事。你只要这条线保住了，剧情还能再挽救一下。从明日起，由山儿和老大家的教你规矩。什么时候他们两个说你合格了，你才算合格。好、oh.。嗯。纤纤蓬，檐高浅乳，金缕鹧鸪斑。小翠，听这手艺还真是越来越好了。狂风浪蝶，这么晚来找我何事？怎么，没事就不能来？你府上好茶好水的，我蹭一杯也不为过吧？说重点。码头那边刚传来消息，张虎又进了一批新货，看吃水量，不少于这个手。果然，既然他们给脸不要脸，咱们也不用再心慈手软。回去管那件事。站稳了。那个，我都站了两个小时了，能歇会儿再练吗？歇，弟妹啊，这学规矩最重要的是刻苦，这哪有刚站一会儿就想着歇的？要我看呢、啊，这怎么也得站上几个时辰，几个时辰啊！穆姐姐，我们这也是为了你好，好歹你也是池家的二少奶奶。若是哪日出门去被外人说了不懂礼法，那岂不是平白丢了整个池家的脸面？有没有搞错？我特意设定的女主是傻白甜，你们早说呀，不然我就给她写成
，琴棋书画样样精通的，美强惨了。<笑>琴棋书画，不急，除了这些，还有茶艺、刺绣、礼仪规矩，咱们慢慢学，总会学到的。什么？这么多？哎，不学了，不学了，不学了，这得学到何年何日去了。我不玩了。不知所谓。若要如此，你不跟我去？小三，他还想打我？你再多说一句试试，信不信我分分钟让你领盒饭？反正大哥的戏份，全都是。我那苦命的丈夫啊，我就知道我现在嫁到这儿了。我要是不嫁到这儿来，我也没动手啊，就不用受这样的委屈。小姐，你怎么忽然提大少爷呀、啊？你忘了吗？若不是大少爷从小就身体不好，常年卧病在床，大少奶奶也不会因为冲洗进了门。他本来就颇有怨言，也还在伤口上撒盐。大哥什么时候变得这么惨了？天哪，剧情又变了！这个世界是个逆子啊！难道是？来。我的人，谁敢动？后台同伴，做我的人，小姐，我杨小姐，谁敢欺我堂哥？没想到傲天家这么热闹，活力十足啊！他下次还敢招惹，于小姐。邱少宇，好久不见，于小姐。真不愧是雅安高校的高材生，不仅说话风趣幽默，打起架来还这么泼辣干脆。你该不会也是穿？小姐，这是苏家的二公子苏文玉，少爷的发小。不，这不可能是我那英俊博学。又温柔神奇的男二号，我不相信。小姐，你在说什么呀？温柔深情，又英俊博学。我决定了。决定什么？我要离开迟家。什么？呃，不行不行，小姐，离开迟家咱们活不了的。咱们继续留在这儿，那才是活不下去了。哎，小姐，小姐别呀、啊！小姐，既然现在剧情已经崩了，那就不如让它崩得更大一些。总不能顺着这个世界逆子的意思来吧？我可是作者，大不了 battle 啊，看谁熬得过谁。battle battle， 哎，总之，我们好不容易来一趟民国，不能就这么白白浪费了。趁这个世界还没有完全崩之前，咱们先玩个痛快。快快快！这是小姐，小姐，你冷静一点啊！哎呀，来不及冷静了，一会儿那个假笑冒瑶就来了，我必须得出去。让我想想，我出去的话应该做什么呢？继续读书，可是没钱交学费啊。嗯，摆地摊，这里也没有义乌小商品批发城啊。难不成去大上海歌舞厅？给白牡丹当白舞女郎，<笑>嗯，这可得好好想一想，怎么跳来着？当当当！小亮，小亮。<笑>你现在胆子挺大呀，都学会打人了
，我没有打人，是他们先动手打人的，我就轻轻推了一下。他们打我的人，难不成我还得忍着？你先把我放开，要不然我叫人了。干了，你总算做了件对得起自己的事儿。什么意思啊？你乱看什么，云梦？我看你最近怎么怪怪的，像换了个人似的。难不成你真的这么爱我？怎么可能？就算全世界只剩你一个男人了，我都不会喜欢你。尤其是你这张脸。我的脸？我这张脸怎么了？徒有其表，虚伪，做作。一看就是那种喜欢把所有人的付出都踩在脚底下的。他不是，他是谁？趁剧情还没有彻底崩之前，谢谢宝贝开溜吧。嗯，放在哪儿了呢？哇，借用一下，等我赚了钱，再把它们还回来。于木，五月二十五日，六月十八日。七月七日，他好像总是透过我在看另一个人，到底是谁？谁？难道？刚才只是一场梦。这到底是这是什么鬼啊？哎，昨天就是他，快点！哎，怎么回事啊？嗯，快快，走，走，走。哎，念念，金少宇，哎，你又跑什么？哎，你别过来！你们的意思是我昨天一天就跟换了一个人一样，不仅不搭理你们，还举止怪异，身穿旗袍，一说就哭。嗯、哦，还不止这些呢。从昨天早上开始，你就跟疯了似的，嫌弃衣服太露骨，全收了起来，又不知道从哪里搞了一堆旗袍，走在学校里劝说着那些身穿短裙的同学。那个裙子太短了，不可以这样的。硬吧，小姑娘。一会打球。哦天，哦天，没想到你也在这儿。哎、有一句话我一直想跟你说，就是我爱你，我爱你，好天。你客气点。我不。你要客气。我不。啊，这个世界已经没有我在乎的人了。小、啊啊啊、学长，你站那儿说什么？那个，没事吧？昨天的事我听说了，我来就是想来给你道个歉，不好意思，啊，误伤了你。四娘，你要是真对我有什么意见，你直说行不行？啊，你别用这种手段折磨我。折磨？拜托，说话也不用那么过分吧？哎，你自己想一想，你刚刚下课走出教室，被一个女人瞬间扑倒，吓不吓人？我简直心灵创伤了，好不好？我又不是他。行，现在连错都不认。
，我还真以为你暗恋我好多年。昨天情不自禁的，我去你的情不自禁！嗯、我说了不是我，不是我。到底是谁啊？竟然陷害我！于木羞涩的倚在池傲天怀中，两人澄清了误会，恢复了以往的甜蜜。剧本变了？难道是他？不行不行不行不行！夜半子时，库房间有惊喜。迟傲天，什么鬼啊？嗯？苏文玉，怎么是你啊？你怎么来了？我这不是来找他们给我安排的。不会是你吧？什么不会是我？这陷害也太随意了吧！谁？别在外面，开门！别喊了，你要喊两嗓子，人家就把门给你打开了。那幕后主使岂不是很没面子？嗯，我们现在只需要静静的等待就行。你个穷书生，也想高攀我家小姐？冲！有小偷进来了！怎么老是在这？怎么了？哪里有小偷啊？好像去库房那边了。一个小偷罢了，你们去看看。哎，刚刚吃完晚饭，一直没有见到木姐姐。方才我好像看见她往后院去了，不知道会不会有什么危险？你说什么？开门。是。哎呀，小姐，小姐，你干嘛呀？干嘛不让我继续说？小姐，你方才没看到少爷的脸吗？没错，我们确实是约好的，就像你们想的那样。够了，我不管在搞什么，最后给我适可而止